എന്റെ പേര് ഷറഫ് അലി ഞാൻ ഇപ്പോ ദുബായിലാണ് പിന്നെ ഡിഗ്രി അഫ്ലർ ഉലമ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നീട് ഗൾഫിലേക്ക് കയറി അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഏജ് ട്വന്റി ഫൈവ് സംതിങ് അങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം വന്നാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായി എത്തിയത് ഓക്കെ പിന്നെ വേറെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ടൈമിംഗ് വളരെ ഒരു ഡ്രൈ ആണ് രാവിലെ എട്ട് ടു രാത്രി പത്തും പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ വരെ പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച അക്തരം വന്നതിനെ എത്തിയത് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ മെമ്പേഴ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ അത് ഏത് ദിവസമാണോ ആ ദിവസത്തേക്ക് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടി അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് ഓടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ ഈ കുറച്ച് മേത്തപ്പ് ആയി പോയത് സോറി എല്ലാവരോടും സോറി പറ്റിയോക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പേഴ്സണലി പറയണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നേരെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഐഡന്റിറ്റി സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും പിന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ പറ്റി പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈഫ് പ്ലാൻ സൈക്കോളജിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമതായി ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്നത് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ടേക്ക് പോക്കായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു ഇമോഷൻ ഇല്ലാത്ത വെറും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനൊക്കെ നല്ലത് അത് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പോകുന്നു എന്താണ് അതിൻ്റെ റിലവൻസ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് പറയാമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഡോൾസൻസ് എന്നത് വളരെ വളർന്നറബിൾ ആയ ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആ സമയത്ത് ശാരീരികമായും മാനസികപരമായും പലതരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു പലതരം ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇതുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്ത പല ഇമോഷൻസിലേക്കും അവർ എത്തുന്നു ശരീരത്തിൽ പുതിയതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് പുറമെ ഉള്ളത് ഉള്ളതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് ശാരീരികമായിട്ടും വരുന്ന മാറ്റങ്ങളോട് അവർ കോപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു പൗരനെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ റിലവൻ്റ് ആയൊരു ടൈമാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ അവർ ജീവിക്കുന്നു അത് അവരുടെ അഡൽറ്റ് ലൈഫിൽ ത്രൂ ഔട്ട് അവർ അവരുടെ മൊത്തം ജീവിതത്തിൽ ഇത് ബാധിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് കൂടുതൽ സീരിയസ് ആയി കണ്ട് ഇതിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നത് പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നമായ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇൻ അഡോൾസൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തുകൊണ്ടാണ് അഡൽ അഡോൾസൻസിലും അഡൽറ്റ് ലൈഫിലും വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് എന്നൊക്കെ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ത് എന്ത് എന്നത് ഒരാൾക്ക് സ്വന്തത്തെ പറ്റിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റിയ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ നമുക്ക് ചുരുക്കി ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നത് പറയാം എന്നാൽ അത് ഒരാളുടെ സ്വന്തം ധാരണ കൊണ്ട് മാത്രം ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നത് നിലക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സമൂഹം കൂടി അയാളെ അതിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലായിരിക്കണം അതോ ഞാൻ ഇന്നതാണ് എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് സമൂഹം കൂടി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് അധികം സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയ ആൾക്കാരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എറിക്സൺ അഥവാ എറിക് എറിക്സൺ ഈ പടത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങളും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്ന് എറിക് എറിക്സണും മറ്റേത് മാർച്ചാണ് ജെയിംസ് മാർച്ച അപ്പോൾ എറിക് എറിക്സൺ അവരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റീവ് സെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് എൻ ഒബ്സർവബിൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പേഴ്സണൽ സെയിംനെസ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതിൽ പേഴ്സണൽ സെയിംനെസ് എന്നതും കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നതും നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് സെയിംനെസ് എന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്നതാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാനൊരു ആണാണ് ഞാനൊരു നല്ല പവർഫുൾ ആയ ആളാണ് നാളെ അത് എൻ്റെ ജെൻഡർ ഇന്ന് പെണ്ണായിരിക്കണം ഞാൻ ഇന്നൊരു പെണ്ണിനെ പോലെ പെരുമാറാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്നതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ടായിട്ട് പെരുമാറാം നാളെ എക്സ്ട്രോവേർട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെയിംനെസ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചു പോയാൽ അത് അയാളുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി വളരെ മെസ്ഡപ്പായ ഒരവസ്
Uh, identity is a subjective sense as well as an observable quality of personal sameness and continuity paired with some belief in the sameness and continuity of some shared world in us. So, this is what we have to say about this. We have to say that 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 we have to say that. In adolescence, this identity is what we have to say. Adolescence is what we have to say about this period. ഒരു മനുഷ്യൻ അയാളുടെ ശൈശവ ബാലകാലം ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ സമയത്ത് പേരൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അവർ അവർ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത നൂറ് ശതമാനം എന്നല്ല ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പേരൻസിന്റെ സഹായം ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്നതിന് പോലും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് ശൈശവം പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും മാറി അഡോളസൻസിൽ എത്തി അവരുടെ ശാരീരികമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു അവർക്ക് മാനസികപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു ഈ ഒരു സമയത്ത് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി മാറുകയാണ് അപ്പോ ആ മാറ്റം എന്താണ് ആ മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് അതിനോട് എങ്ങനെ ഇവർ തന്നെ കോപ്പ് ചെയ്യണം ഈ അഡൽസൻസ് എങ്ങനെ കോപ്പ് ചെയ്യണം ഇനി അവരുടെ പരിപാലിക്കുന്ന അവരുടെ പേരൻസ് എങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ അഡോൾസൻസ് അതിൽ അഡോൾസൻസ് ആയ ഒരു കുട്ടിയുള്ള ആൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവും ഒരു പ്രായം കൂടുന്തോറും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ ആയി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ പേരൻസുമായി സ്വാഭാവികമായി ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുകയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിങ് പല പേരൻസിനും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവർക്ക് മാനസികമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും വിഷമം തരുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സമയമായി പോകും അപ്പോ ഇത് ഒരു പേരന്റിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയിലിരിക്കാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ കഴിവുള്ളതാവാം കാരണം ഇത്രയും കാലം ജാപ്പകൾ മൊത്തം അധ്വാനിച്ച് പരിപാലിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു നല്ലോണം സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയ ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പോരണ്ട അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ എന്നെ ബാക്ക് ഗേറ്റിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാവരും കാണുക എന്നെ അവിടെ ഇറക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പേരന്റ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനാജനകരമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഐഡന്റിറ്റി എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതിൽ ഒരു ഒരാൾ വളരുമ്പോൾ അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പിന്നീട് കുട്ടിയാവുമ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായും വീട്ടിൽ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അയൽവാസികളായിരിക്കും കുടുംബ വീട്ടിൽ വരുന്ന കുടുംബക്കാരായിരിക്കും കളിക്കൂട്ടുകാരായിരിക്കും എന്നിരുന്നാലോ ഈ ഇനി വലുതാവുമ്പോൾ അവർക്ക് കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കാണുന്ന മൂവീസ് ഉണ്ടാവും അവർ പോകുന്ന ക്ലബ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് കാണുന്ന സൊസൈറ്റിയിൽ അവരും എന്തൊക്കെ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ടൈപ്പ് ആൾക്കാരിലേക്ക് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ പോകും അപ്പോ ഇവർ ഈ പേരൻസിന്റെ ആ ഒരു ലിങ്ക് പോക്ക് നിർബന്ധമായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റേജിൽ ഈ സ്ലൈഡ് എനിക്ക് മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം ഞാൻ അത് മാറ്റുന്നു ഞാൻ അത് കൺഫ്യൂസ് ആണ് ഏതാ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങളാണോ വണ്ടി ഓടിച്ചാണ്ടാണോ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളാണോ ഹോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഡോക്യുമെന്റ് ഷെയർ ആദ്യം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഷെയർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലാസ് എടുക്കുന്നവരല്ലാത്തവരൊക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടു നിങ്ങളൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ അപ്പോ ഇതൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കാനുള്ള ഇത് സോഷ്യൽ ജംഗിൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദർ ഇസ് നോ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ബീങ് അലൈവ് വിതൗട്ട് സെൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഇത് എറിക് എറിക്സിന്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ആ ഒരു കാർഡ് കാർഡായിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാമ്പിലേക്ക് കിടക്കാം അവിടെ ഒരാൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി എന്നത് 
ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ബീങ് അലൈവ് എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിമെൻഷ്യ ബാധിച്ച പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാം അവർക്ക് അവരെന്താണ് അവരേ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അടുത്ത് കാണുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥ എത്തിയാൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവർ ജീവിക്കുന്നതിനും മരിച്ചതിനും തുല്യമാണ് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്ന ശത്രുലോകത്ത് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് രണ്ട് മരണം ഉണ്ടാവാം ഒന്ന് അയാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മ മരിക്കുമ്പോഴാണ് രണ്ടാമത് ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഇനി പ്രസന്റേഷൻ റെഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്നത് നമ്മൾ ഒരു തരം ഒരു വ്യക്തി ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം ഐഡന്റിറ്റി ഇസ് എ ന്യൂ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ് ദാറ്റ് എമേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോൾസൻസ് അപ്പോൾ ഈ അഡോൾസൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന ഒരു ഒരു ഭാഗം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് രാഹു പകൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം ഉറക്കം അമ്മ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൂ അയാൾക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എനിക്കെന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും കാര്യമായിട്ട് ആലോചിക്കാനില്ല രാവിലെ കളിക്കണം വൈകുന്നേരം ഉറങ്ങണം ഇതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അഡോൾസൻസിലാണ് ഈ ഈയൊരു കാര്യം എമർജ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പുതിയ തരം തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഐഡന്റിറ്റിയെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് വൺ സെൽഫ് ദർ എമേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് അഡോൾസൻസ് ഇത് കാണപ്പെടുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാം ഐഡന്റിറ്റി ഇൻവോൾവ്സ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് യൂണിറ്റി ബൈ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് സെൽഫ് ആസ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് ടൈം ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ വിഷയമാണ് ഇന്നലെ വരെ ഞാനൊരു വ്യക്തിയായി ഇന്ന് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വേറൊരു വ്യക്തിയായി അങ്ങനെയൊന്നും ഒരാൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല ഈ ഐഡന്റിറ്റി ചേഞ്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അഡോൾസൻസ് ബിഗിൻസ് വിത്ത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ലീഡ് ടു സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇത് കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കലി ബാക്ക്ഡപ്പ് അല്ലാത്ത ഒരു ക്ലെയിം ആണ് എന്നാലും ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസോട് കൂടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു അത് സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി ആയിട്ട് പറയാം അഡോൾസൻസിന് എന്നാൽ ഈ അടുത്ത് കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളിൽ അഡോൾസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീനേജ് ഹുഡ് പിന്നെ അഡോൾസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മെച്ചൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ ഒരേ ടൈം ഒരേ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നടക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണേണ്ടതില്ല എന്നാലും അഡോൾസൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ മെച്ചൂരിറ്റി നമുക്ക് തോന്നിക്കാം താൽക്കാലികമായി ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാൻ അത് തോന്നിക്കാം ഇനി അഡോൾസൻസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പീരിയഡ് ഫോളോയിങ് ദ ഓൺസെറ്റ് ഓഫ് പ്യൂബോർട്ടി ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് യങ് പേഴ്സൺ ഡെവലപ്പ് ഫ്രം എ ചൈൽഡ് ഇൻ ടു എൻ അഡോൾട്ട് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഇതാണ് കൂടുതൽ ബെറ്ററായ ഒരു ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഒരു കുട്ടി ഒരു അഡൾട്ട് ആവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ നമുക്ക് അഡോൾസൻസ് എന്ന് പറയാം അഡോൾസൻസ് ഈസ് നോൺ ടു ബി എ പീരിയഡ് ഓഫ് സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് സെൽഫ് ഇവലേഷൻ ഐഡിയലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓർ ഐഡന്റിറ്റി അഥവാ അഡോൾസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആക്കി ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചത് അതായത് കുറച്ചുകൂടി ഓർമ്മിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അഡോൾസൻസ് എന്നത് എന്താണെന്നതിന് മറ്റൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ കോം ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് അത് സ്വന്തത്തെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് നമ്മൾ സ്വന്തത്തെ പറ്റി ഉള്ളിലേക്ക് ദീർഘമായ ഒരു അന്വേഷണം ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണ് അത് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ എന്താണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം ഞാൻ ആരാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി പ്രോസസ് ആണ് ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷൻ രണ്ടാമത് അത് സെൽഫ് ഇവലേഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ഒരു കണ്ടെത്തലിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പേര് ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നാണ് എനിക്ക് മാത്സിൽ നല്ല സ്കില്ലുണ്ട് എനിക്ക് നാളെ ഒരു ചേറ്റ എടുക്കണ
ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ അഡോൾസൻസ് ഇറ്റ് നോൺ ടു ബി എ പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയറ്ററി സെൽഫ് അനാലിസിസ് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അനാലൈസ് ചെയ്യുന്ന സെൽഫിനെ രണ്ടാമത് സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത് ഈ ഈ ചെയ്ത രണ്ട് ഫസ്റ്റ് രണ്ട് സ്റ്റേജുകൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് അത് ഐഡിയലി നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് എ പോസിറ്റീവ് സെൻസ് ഓഫ് സെൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആ ഒരു സെൻസിൽ എക്സാമ്പിൾ എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം ഇനി ഐഡന്റിറ്റി എന്ന ഒരു ഭാഗം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാം ഈ സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി ഐഡന്റിറ്റി സെൽഫ് അതും സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്നതിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ് സച്ച് ആസ് ബിലീഫ്സ് റിഗാർഡിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സ് ഫിസിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എബിലിറ്റീസ് വാല്യൂസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് റോൾസ് ഇതൊക്കെയും ഐഡന്റിറ്റി സെൽഫുമായി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരേ ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാം ഇതും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ബന്ധപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല എന്നത് ഇപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ സെൽഫ് അനാലിസിസും ഇവലുവേഷനും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഫോം ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ആ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ ആണ് ആ ഒരു സമപ്പാണ് ഇത് സെൽഫിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു നോളജ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ എന്ത് കംപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ബിലീഫ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീഫ്സ് ആയിട്ട് പറയാം പേഴ്സണ എന്തിനെ പറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ്സിനെ പറ്റി ഞാനൊരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ആണ് എന്ന ഒരു ഉദാഹരണം പിന്നെ ഫിസിക്കൽ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഞാൻ ഒരു സ്ട്രോങ് ആയ ആളാണ് ഞാൻ ടോൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് പറയാം പിന്നെ എബിലിറ്റീസ് ഞാൻ സ്പോർട്സിൽ ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന ആർട്സിൽ ഇന്നതാണ് പിന്നെ വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഇന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് സ്പിരിച്വലി ഇന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമായി പലതരം ആസ്പെക്ട്സിൽ നിന്നും എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെയും പറയേണ്ടി വരും പിന്നെ ഗോൾസ് ആൻഡ് റോൾസ് സമൂഹത്തിലുള്ള അയാളുടെ റോൾസ് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ആവണമെന്ന ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗോൾസ് ഇതൊക്കെയും സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇൻ അഡോൾസൻസ് ദ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ബിക്കംസ് മോർ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഹിയർക്കിളി ഓർഗനൈസ് ഇൻ ടു cognitive mental representation of uh, or or self schemas which direct the pro- uh, processing of self relevant information adolescence kalathu idu kudal complex aaya oru situation il ettugayana paladaram options undu avare oru pakshe overwhelming aaya oru avasthayil ekkunnunda palarum identity crisis enna oru saajaryathil pettu povam chalar successful ay munnotte povam ivideyanu മാർഷിയയുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ റിലവൻ്റ് ആവുന്നു എന്നത് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാർഷ്യ ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് അതിന് അതിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നോടിയായി മാർഷ്യ റിഫൈൻഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് എറിക്സൺസ് വർക്ക് ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി എറിക് എറിക്സൺ്റെ വർക്ക് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി അത് കുറച്ചും കൂടി റിഫൈൻ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മാർഷ് ജെയിംസ് മാർഷ്യ ഫോം ചെയ്തതാണ് ഇതിൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്നത് ഒരു അഡോപ്ഷൻ ആണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയാം അത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡോപ്ഷൻ ആണ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോമേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ഒരു സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ഒരാൾ ആണ് പെണ്ണ് എന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിനെപ്പറ്റി അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ അധികം ജെൻഡേഴ്സും പ്രൊണോൺസും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഒരാളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഐഡിയൽസ് ഒരാൾ ഇപ്പോൾ റിലീജിയൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ആയാലും അങ്ങനെ ആയാലും അത് നിർബന്ധമായി അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് അതിൽ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവാം പിന്നെ മൂ
ഫോർക്ലോഷർ മൊറ്റോറിയം മൊറട്ടോറിയം സോറി ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഈ നാല് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായും മെമ്മറൈസ് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ അതിന് നമുക്ക് അടുത്തതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇത് ലീനിയർ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂ കണ്ടിന്യൂങ് ആയിട്ട് ഈ നാല് സംഭവിക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഒരാൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ രണ്ടാമത്തേലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ഒരു നേരെ ഒരു ലൈനിൽ ഇന്ന് തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഇതിനില്ല അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് പറയാം ഫോർ ക്ലോഷർ എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾ പറയുകയാണ് ഒരാള് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ഒരു ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ലോസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു അഡോൾസൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡോൾസൻസിൽ എത്തിയ ഒരു ഒരാൾ അയാൾ അയാളുടെ കരിയറിന്റെ ചില വിഷയങ്ങളിൽ അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി ആലോചിച്ച് ഒരു നിഗമനം എത്താൻ ഒരു നിഗമനം എത്താൻ അയാൾ കാത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഒരു പിന്നെ മാത്രം ഒരു അത്രയും എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അയാൾ ചെയ്യാതെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് അയാൾ എത്തി അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം ദീസ് പീപ്പിൾ ഹാവ് മെയ്ഡ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ടു ആൻഡ് ഓക്കുപേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ ബട്ട് ഹാവ് നോട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്തരം അഥവാ ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ഈ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഫോർ ക്ലോസറിൽ എത്തിയ ആൾ ഒരു കാര്യമായ റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്തിയിരിക്കണം എന്നില്ല അയാൾ ഒരു കാര്യമായ റിസർച്ച് നടത്താത്തതിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്ന സ്റ്റേജിലേക്കും അയാൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്റ്റേജാണ് ക്രൈസിസ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ക്രൈസിസ് എന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ എക്കണോമിയായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് നേരിടുന്ന ഒരാൾക്ക് താൻ എന്താണ് എന്തിനാണ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ കാര്യമായി നിഗമിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോറേഷനും ഇവലുവേഷനും അൺസക്സസ്ഫുൾ ആയി ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒന്നുകിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഓവർ വെൽമിങ് ഓവർ വെൽമിങ് ആയിട്ട് അയാൾ തെക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കാര്യമായി എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടാതെ തന്നെ അവിടെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ ആൾക്കാർ ഈ ഫോർക്ലോഷറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാര്യമായ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതില്ല അവര് ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഓക്കുപേഷണൽ ഫ്യൂച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവര് ഇവര് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർക്ലോഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇവരുടെ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി അവരെന്താ ഇത് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പാരന്റ്സ് എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ പേരന്റ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ആവാൻ തീരുമാനിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡോക്ടറായി ഈ ഒരു പ്രസിഡന്റുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫോർക്ലോഷർ എന്ന ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസിലൂടെ അഡൾട്ട് ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫ്യൂഷൻ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നത് ചർച്ച ചെയ്യാം ഇതിന്റെ ഉദാഹരണമായി ഡിഫ്യൂഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഐ ഡോ നോ ആൻഡ് ഐ ഡോ കെയർ വാട്ട് ഐ എം സപ്പോസ് ടു ഡു വിത്ത് മൈ ലൈഫ് ഇത് മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥ ഈ പറഞ്ഞ ഡിഫ്യൂഷനുള്ള ആൾക്കാർ ഈ അഡോളസൻസ് പേഴ്സൺ ഹാസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ ഫോർക്ലോഷറിൽ പറഞ്ഞ ആളെ പോലെ ഇയാൾ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ ആൻഡ് മേ ഓർ മേ നോട്ട് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഇയാൾ കാര്യമായ റിസർച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാര്യമായ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിന്റെ സ്റ്റേജിലും എത്തിയിരിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോ ഫോർക്ലോഷർ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവാം ലോ ആണ് വളരെ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ സ്വന്തമായി കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ആ ഒരു ചോയ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവർ ഒരു കാര്യമായ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ അവര് മൊട്ടോറിയം ഐ എം തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ഡോ അവര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ മൊറട്ടോറിയം ആക്ടീവ്
ഇനി അച്ചീവ്മെന്റ് ഇവരാണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ലെവലിലും ഹൈ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോറേഷന്റെ ലെവലിലും ഹൈ അവര് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഐഡന്റിറ്റി ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സെൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുമായി അവര് പേഴ്സണലി സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആയാലും ഒക്കേഷണൽ ആയാലും ഇനി എന്ത് സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആയാലും ആ ഒരു വിഷയത്തിലൊക്കെയും ഇവര് സക്സസ്ഫുള്ളായി ആലോചിക്കുകയും ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിന്റെ സ്റ്റേജിൽ കടന്ന ശേഷമായിരിക്കാം അവർ അവരുടെ എത്തേണ്ട സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജെ എം മാർഷിയുടെ നാല് ഐഡന്റിറ്റി ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലെവൽ ഹൈ പിന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ലെവൽ ഹൈ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി അച്ചീവ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ഏതൊരാളും എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നത് ആഗ്രഹിച്ച് അവർ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച് അവർ അവിടെ എത്തി ഇതിൽ ഏറ്റവും ലോ ആയ അവസ്ഥയിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉള്ളത് ഐഡന്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ഐ ഡോ നോ വോട്ട് ഡു എന്ന ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമല്ല അവർ വേറെ ആർക്കും അവരുടെ ചോയ്സിൽ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും അത്രയും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാത്ത എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലെവൽ ഇല്ലാത്തവരായിട്ടാണ് ഈ ഡിഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇനി അടുത്തത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് പൊതുവെ ായിട്ടില്ലായി <laughs> എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഹൈ ആണ് കമ്മിറ്റ്മെന്റും ഹൈ ആണ് ഈ മൊറട്ടോറിയത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ടോപ്പ് ആണ് അവര് കാര്യമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് അവര് ഒരുപക്ഷെ ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിലൂടെ പോവുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് എന്ത് ആവണമെന്നൊരു ഐഡിയ ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല അവര് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അവർക്ക് അവർക്ക് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഡിഫ്യൂഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ അത്ര ലോ അല്ല അവര് കാര്യമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എക്സ്പ്ലോറേഷനിൽ അവർ സക്സസ്ഫുൾ ആയി അച്ചീവ്മെന്റിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൊറട്ടോറിയത്തെ പറയാം അപ്പോ ഇതിലിപ്പോഷറിൽ നിന്നും ഇതിലേക്ക് രണ്ടാമത്തിലേക്ക് അതിൽ നിന്നും പിന്നെ മൊറട്ടോറിയ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വരുന്നത് അതോ ഡിഫ്യൂഷൻ അങ്ങനെയാണോ ഇത് കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചത് ഇതില് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കാരണം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ വിഷയമാണല്ലോ മാർഷ്യസ് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസ് ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാടത്തിലെ മെയിൻ വിഷയത്തിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോ ഇത് അതേ രൂപത്തില് അതേ രൂപ സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് നിങ്ങൾ ഈ വിൻഡോ ഈ നാല് ഇത് കാണിച്ചോട്ട് തോന്നിയതാണ് മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച നമുക്ക് ഒരു ആശയം കിട്ടും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സാധനം കാണിക്കുമ്പോ അതിലൊരു ചെറിയൊരു അഭ്യക്തത എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചർച്ച ഇതിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലെവൽ ഇതിൽ ഈ സൈഡ് ഉള്ളവർ ലോ ഈ സൈഡ് ഉള്ളവർ ഹൈ എന്ന് പറയാം ഉള്ളവര് ലോ പിന്നെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളവർ ഹൈ അപ്പൊ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലെവലില് ഈ നാല് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർക്ലോഷർ ഉള്ളവര് ഇതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഐഡന്റിറ്റി അച്ചീവ്മെന്റ് ഉള്ളവര് പിന്നെ ഫോർക്ലോഷർ ഉള്ളവര് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലെവൽ ലോ ആണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ലോ ആണ് മൊറട്ടോറിയം ഹൈ ആണ് 
പൊറട്ടോറിയം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഹൈ ആകുന്നത് ആ ഹൈന്റെ അടിയിലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഓക്കെ ശരി ശരി ഇനി കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഈ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് കാണുന്നത് കമ്മിറ്റ്മെന്റില് ലോ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഹൈ കാണുന്നുണ്ട് താഴെ ലോ കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ലെവല് ഏറ്റവും ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി അച്ചീവ്മെന്റ് പിന്നെ ഫോർക്ലോസർ വരുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂഷനിലും മൊറട്ടോറിയത്തിലുള്ളവർക്കും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവര് ഇതുവരെ ഒന്നിലേക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാതിരിക്കേണ്ടത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് അവർക്ക് ആത്മാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനോട് കൂറില്ല എന്നല്ല അവർ ഒന്നിനോടും ഇതുവരെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നിനോടും ഇതുവരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടില്ല അവരിപ്പോഴും ഓൺ സെർച്ച് ആണ് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അതിൽ നടുവിലുണ്ടല്ല ആ ഗ്രീനിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഹൈ വന്നോണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലാണ്ട് ഈ ക്ലിയർ ആണ് കാരണം മുകളിലല്ലോ എന്നതും അടിയിലല്ലോ എന്നുള്ളതും എനിക്ക് ഒരു ഒരു ഡൗട്ട് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഏതായാലും ഒരു ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം അതെ ഐയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഐ മീൻ ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിക്കുന്നതാണല്ലോ ശരിക്ക് യെല്ലോന്റെ സ്ഥലത്ത് വരേണ്ടത് അതിന്റെ മീനിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അങ്ങനെയല്ലേ ഇത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പിന്നെ റോങ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഈ സ്ക്രീൻ ചരിച്ചു വെച്ചാല് കമ്മിറ്റ്മെന്റിന്റെ ലോ സൈഡിൽ വരുന്നത് ഇവർ രണ്ടും അല്ലേ ഐഡന്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷനുള്ള ആൾക്കാരും മൊറട്ടോറിയത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഐഡന്റിറ്റി <laughs> 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 അപ്പോ ഡിഫ്യൂഷന്റെ സെക്ടർ ആ ഒരു സെക്ഷൻ ഓക്കെ ആയി മൊറട്ടോറിയത്തിലുള്ള മൊറട്ടോറിയത്തിലിന്റെ അതിൽ വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻ മൊറട്ടോറിയം ആർ ആക്ടീവ്ലി എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ബട്ട് ഹാവ് നോട്ട് മെയ്ഡ് അവര് ഒന്നിനോടും ഇതുവരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല യെസ് അപ്പോ അത് പറഞ്ഞ ശരിയായി അതായത് അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നത് ലോ ആണ് അടിയിലെ ചോപ്പിനും മഞ്ഞക്കും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്ന ലോ ഇവർക്കൊക്കെ ബാധകം കമ്മിറ്റ്മെന്റ് എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടരുത് അവര് ആക്ടിവ്ലി സെർച്ചിങ് ആണ് എന്നത് ഈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവര് ഒന്നിൽ സെറ്റിൽ ആയോ ഇല്ലയാണല്ലോ അവർ സക്സസ്ഫുള്ളി ഒന്നിലേക്ക് എത്തിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മുകളിലത്തെ ഈ രണ്ടാൾക്കാരും ഉള്ളവരും അച്ചീവ്മെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഹൈ ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സെറ്റിൽഡ് ആയോ ഓൾറെഡി അവരുടെ അവരുടെ ആ ഗോൾസിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു റിഗാർഡ്ലെസ് അവർ സ്വന്തം ചെയ്യാണോ അല്ലേ ഈ എക്സ്പ്ലോഷൻ ലെവൽ ലോ ആയ ഫോർക്ലോഷർ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫോർക്ലോഷർ ഉള്ള അവർ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് എത്തി അവർ കമ്മിറ്റഡ് ആയി ഒരു ഒരു ട്രാക്കിലൊക്കെ അവർ എത്തി പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ എക്സ്പ്ലോഷൻ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിലൂടെ ഒന്നും അധികം കടന്നു പോകാതെ അവർ ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എത്തിയത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഈ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷനിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആ നാല് ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ഇതിൽ നോക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ടെർമിനോളജി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ നോക്കാതെ മാർഷയുടെ ജെംസ് മാർഷയുടെ ഐഡന്റിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാല് സ്റ്റാറ്റസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിൽ ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഈ ഫോർക്ലോഷർ ഐഡന്റിറ്റി ഡിഫ്യൂഷൻ ഐഡന്റിറ്റി അച്ചീവ്മെന്റ് മൊറട്ടോറി ഇതൊക്കെ മിക്സ് ആയി നമുക്ക് അതിന്റെ ഈ ബുക്കിൽ വന്ന അവാർഡ് ഉള്ളത് ഡിഫ്യൂഷൻ മൊറട്ടോറിയം ഏറ്റവും മാസം അച്ചീവ്മെന്റ് ഇത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടി ഒന്ന് പോയ ശേഷം പിന്നെ തിരിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് വരാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ഭാഗത്താണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് ഒരു ജനറലായി നമുക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ബുക്കിലുള്ളതിന് പുറമെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് ഒരു ഒരു ഹെൽത്തി ആയ സൊസൈറ്റിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് ബാധകമാവുന്ന തരത്തിലുള
ലെവൽ അത് ഹെൽത്തി അല്ലാത്ത ഒന്നുകിൽ വെരി ഹൈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ ലോ വളരെ ലോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന കൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇത് അഡോൾസെൻസിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ മെയിൻ പ്രധാന ഘടകം ഇവിടെ അഡോൾസെന്റ് ആണോ ആണല്ലോ അപ്പോ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീനേജർ അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വളരെ ലോ ആണെങ്കിൽ അവരെ അത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ ഇൻട്രോവേർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവര് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്ത് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ് ക്രോണിക് ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ സൂസൈഡൽ തോട്ട്സ് ഇതൊക്കെ പല വിഷയങ്ങളിലും കൂടി അവസാനം ഒരുപക്ഷെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ തന്നെ എത്താം അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ ഗൗരവപരമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഓൾസോ ദ ടേംസ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആർ ഓപ്പൺ യൂസ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി ദർ പ്രസന്റ് ഡിഫറെന്റ് ബട്ട് റിലേറ്റഡ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അവർ രണ്ടും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അവര് റിലേറ്റബിളി പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു ടൈപ്പിൽ പറയാം പക്ഷെ അകത്തളത്തിൽ എത്തുമ്പോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ റിവിഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇത് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഇതിലൂടെ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാം ദ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ദി അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് നോളജ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ് സെൽഫിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് നോളജ് ആണ് സച്ച് ആസ് ബിലീഫ്സ് റിഗാർഡിംഗ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് ഇത് ഉദാഹരണമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേഡ്സ് അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഫിസിക്കൽ കാരക്ടറിക്സ് അതും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എബിലിറ്റീസ് സ്കിൽസ് വാല്യൂസ് ഗോൾസ് ആൻഡ് റോൾസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയും കൂടിയുള്ള ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് നോളജ് ഓഫ് സെൽഫ് ആണ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നെ ഇതൊരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു എ സ്റ്റുഡൻസ് പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പിറ്റൻസ് ഓർ അഡിക്വൻസി ഇൻ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് നോൺ അക്കാഡമിക് സ്കിൽസ് അപ്പോ ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് പിന്നെ അവർ എത്രത്തോളം ഫേമസ് ആണ് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അവരെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹിംസെൽഫ് ഒരു അഡൽട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തല്ലാതെ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് അവരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് അവരുടെ ഒന്നുകിൽ അവനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവളെ പറ്റിയുള്ള ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫീലിംഗ്സ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സന്തോഷം തൃപ്തി ഇതൊക്കെയും സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ഡിഫിനിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഡിഫിനിഷൻ അത് ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ഡിഫിനിഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് ഓവറോൾ ഇവലുവേഷൻ ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഓർ ഹെർ സെൽഫ് എന്നതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ഹാപ്പിനെസ് ആൻഡ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇതിൽ ആ ഭാഗം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അധികം തോന്നുന്നില്ല ഓവറോൾ ഇവലുവേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ബോൾഡ് ചെയ്ത ഓവറോൾ ഇവലുവേഷൻ ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഓർ ഹെർ സെൽഫ് ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഓവറോൾ ഇവലുവേഷൻ ആണ് അത് പലപ്പോഴും പലരും റോങ് ആയിട്ട് എവലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആ ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ലെവലിൽ എത്തുന്നത് ഒരാളുടെ സ്കിൽ അയാൾ ഓവർ അണ്ടർ എവലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയേ കഴിവുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഇത്രയേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ ഒരു റോങ് എവലുവേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിലേക്ക് കാരണമാവുന്നു അപ്പോൾ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അക്യുമുലേറ്റഡ് നോളജ് ഓഫ് സെൽഫ് എന്നതിന് ഉപരിയായി സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ഓവർ ഓഫ് ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹിൻ സെൽഫ് ആണ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അക്യുമുലേറ്റഡ് നോളജ് ആകുമ്പോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നു അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആണോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീമും എങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നു എന്നത് ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇവർ ഇത് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആവുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇത് കോമൺ ആവുന്നു എന്നത് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ
മോശക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മകൻ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ മകൾ എന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ആണ് എന്ന ഒരു എവലേഷൻ ആണ് എസ് ടി എം ഇതിൽ എത്തുന്നത് നേരെ മറിച്ച് കൺസെപ്റ്റിൽ എത്തുന്നത് ഞാൻ ഇന്നതൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഫാക്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ സെൽഫ് എസ് ടി എമ്മിന്റെ എൻഡിൽ എത്തുന്നത് ഇവലുവേഷൻ ആണ് അത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആക്കാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ സെൽഫ് എസ് ടി എമ്മിന്റെ എൻഡിൽ അത് അതിൽ അതിൽ അധികം വാല്യൂസ് ഇല്ല അതിൽ ഒരു റിസൾട്ടേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ് ആണോ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നതിന്റെ ഒരു ഇവലേഷൻ അത് പലരുടെയും റോങ് ആവാം എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം റോങ് ആയ ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽസിനെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അവര് എല്ലാ പബ്ലിക്കിൽ നിന്നും ചിലപ്പോൾ വിഡ്രോ കോമ്പറ്റീഷൻസിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കാം അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ ടീനേജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോൾസെന്റ് സ്വന്തത്തെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് അവർ ബാക്കോട്ടേക്ക് നിൽക്കാം അതാണ് ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എത്രത്തോളം ബാധിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം അപ്പോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വന്റ് പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഒരാൾക്ക് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അയാള് സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു സ്വന്തം കഴിവുകളും കഴിവുകേടുകളും മനസ്സിലാക്കി സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നതിലല്ല പക്ഷെ ക്വാളിറ്റീസ് എന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കണ്ടെത്തിയ ആ ഒരാൾക്ക് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നത് പൊതുവെ ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അഥവാ ഒരു നല്ല സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ആള് അക്കാഡമിക് അച്ചീവ്മെന്റ് നേടാം എന്നത് ആണ് പൊതുവെ ഉള്ള ഒരു ഒരു വീക്ഷണം ബട്ട് ഇറ്റ് അപ്പേഴ്സ് ടു ബി എ കോൺസിക്വൻസ് റാദർ ദാൻ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇത് പക്ഷെ ശരിക്കും അത് എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇറ്റ് അപ്പേഴ്സ് ടു ബി എ കോൺസിക്വൻസ് റാദർ ദാൻ എ കോസ് അഥവാ ഇതൊരു അതിന്റെ ഒരു ഭവിഷ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു അവസാനത്തെ ായിട്ടാണ് ശരിക്കും കണ്ടെത്തപ്പെടുന്നത് അഥവാ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ള ആള് ഹൈലി അക്കാഡമിക് സെറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നതിലുപരി academic performance results in, in their self concept adwa ingane parayanengil or common assumption endana individuals uh, high academic yeah, performance or or kutti nalla adiboli ay exam il okke score cheyunu adu adu or ayalde aa kutti ude self concept inde nalla nalla level like result aavunu ennade pakshe serikum or as high academic performance is the result of an individuals uh, self concept oh boy it's confusing are abibi are they ഇത് കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടായത് എന്നല്ല ഇത് കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണമാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായി കാരണം എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല മറിച്ച് ഇത് ഉണ്ടായപ്പോ അത് ഉണ്ടായി ഉദാഹരണം ഹൈ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താ അവന് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് നല്ലൊരാൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താകും ഹൈ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അതൊരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി വരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് അതല്ലാതെ ഇത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് ഉണ്ടാകൂ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് കാരണമാണ് എന്നോ പറയാൻ പാടില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോറി ഇറ്റ് അപ്പിയേസ് ടു ബി എ കോൺസിക്വൻസ് റാദർ ദാൻ എ കോസ് ഓഫ് ഹൈ അച്ചീവ്മെന്റ് അതാ കോൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടായി അതൊരു കാരണമല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് അതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി അത്രേ ഉള്ളൂ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇത് പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് ആണ് പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കൂടുമ്പോൾ അത് കൂടും ഇത് കുറയുമ്പോൾ അത് കുറയും അത് കൂടുമ്പോൾ അത് കൂടും അത് കുറയുമ്പോൾ അത് കുറയും അങ്ങനെ അതാണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സിംപിൾ അല്ലേ എൽ കോൺസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രീക്വന്റ്ലി പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേറ്റഡ് വിത്ത് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് അതുമായിട്ട് കോറിലേറ്റഡ് ആണ് അഥവാ ഇത് കൂടുമ്പോൾ അത് കൂടും okay but it appears to be a consequence rather than cause of high achievements idu karanam alla marichu or consequence aitundana 
ഇത് ഉണ്ടായപ്പോ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി അതല്ലാതെ ഇത് കാരണമായി അത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു റീസൺ എന്നിലേക്ക് വന്നത് ഇതിന് മറിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനെ വിശദീകരിക്കാണ് ദിസ് എ കോമൺ കസംഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ദർ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വേറാസ് ദ ഹൈ അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് ഇസ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെ ഇത് കാരണം അത് ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉണ്ടായപ്പോ അത് ഉണ്ടായി അതായത് അത് ഉണ്ടാകാൻ ഇത് ഒരു ഹേതുവായി ഇതിന്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാ വന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെയും എനിക്ക് കാര്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അഥവാ ഈ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് ഇതും തമ്മിലുള്ള ലിങ്കും എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ആയില്ല ഹനീഫ് സാറിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഇതിന് മറ്റൊരു ധാരണ പൊതുവെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വെച്ചാല് അഗ്രസീവ് സ്റ്റുഡൻസുകൾക്ക് പൊതുവെ ലോ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ലോ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് അവർ അഗ്രസീവ് ആകുന്നത് സ്വന്തത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് സ്വന്തത്തിൽ എന്താണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് സ്വന്തത്തിൽ ഓവറാൾ ഒരു ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് മറ്റുള്ളവരെ കാട്ടുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളെ കാര്യമൊക്കെ പൊതുവെ അങ്ങനെ അല്ലേ ഞാൻ പോരാ എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറുമ്പും വാശിപ്പെട്ടാണ് ആ കുറുമ്പും വാശി മറ്റേ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഞാൻ പോരാ എന്നുള്ളത് വരുന്നതാണ് ഐ ആം നോട്ട് ഓക്കെ എന്ന ഫീലിംഗിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്രമകാരികളാകുന്നത് എന്നത് അതേസമയം ഐ ആം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് സാധനമാണ് ഇതൊരു ധാരണയാണ് എന്ത് അനദർ പോപ്പുലർ അസംഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് അഗ്രസീവ് സ്റ്റുഡൻസ് പൊതുവെ അക്രമകാരികളായ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാവ് ലോ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നൊരു ധാരണ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് എന്തേ കാരണം അത് യൂസ് ദ അഗ്രഷൻ എസ് എ മീൻസ് ഓഫ് റൈസിംഗ് ഇറ്റ് അവർ അഗ്രസീവ് ആകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ അഗ്രീ കുട്ടി കുട്ടി ഒരു സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കൂട്ടി വരികയാണ് കുറഞ്ഞ സാധനം കൂട്ടി വരികയാണ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോരാടിയിട്ട് പിന്നെ അവർ വലിയ മേൽക്കോയ്മ നേടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നൃത്തം ഇപ്പൊ അടുത്ത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡിപ്രഷൻ യൂസ് ഓഫ് ഇല്ലിഗൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇല്ലിഗൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് എന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ഇതിൽ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും ഡിപ്രഷനും പിന്നെ ഇലിഗലായ സാധനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റി ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈസ് ഓഫൺ കൺസിഡേർഡ് എ ഡിഫൈനിങ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ ബട്ട് ദ എവിഡൻസ് ഫോർ ദിസ് ഈസ് വീക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു മറ്റൊരു അസംഷൻ ആയിട്ട് പറയാം പക്ഷേ ഇതിന് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള എവിഡൻസുകളുണ്ട് ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് ഇവൻച്വലി ഡിപ്രഷനിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ്റെ ഡിഫൈനിങ് കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിപ്രഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ലോ ആണെന്നത് സിമിലർലി ഓൾസോ സം എവിഡൻസ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ലോ സെൽഫ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് മേ ബി എ വീക്ക് റിസ്ക് ഫാക്ടർ ഫോർ സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ യൂസ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഇല്ലിഗൽ ഡ്രഗ്സ് ഹാസ് ലിറ്റിൽ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഈ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉള്ള ആൾക്കാർ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ലോ ആയ ആൾക്കാർക്ക് ഇല്ലീഗൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഇന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണ് എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് എന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊരു അതിന് വലിയ കാരണം ഒരു ശക്തമായ എവിഡൻസുകളൊന്നും അതിന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് പിന്നെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്രേഷൻ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇനി സയൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ അഡോൾഡ് സയൻസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ഈ സയൻസ് നമ്മൾ കാര്യമായ നമ്മുടെ ടീനേജേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഡോൾഡ് സയൻസിൽ ഉണ്ടോ എന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സെവറൽ സയൻസ് മേ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ആൻഡ് അഡോൾഡ് സെൻസ് ഹാസ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അഥവാ ചില സയൻസ് നമുക്ക് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചില അടയാളങ്ങൾ അത് ഉള്ള അഡോൾഡ് സെൻറ്റിന് നെഗറ്റ
ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒന്നും പുതിയതായി ട്രൈ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സെൽ കോൺസെപ്റ്റ് കുറഞ്ഞവർക്കുള്ള മറ്റൊരു അടയാളമാണ് റിജക്റ്റിംഗ് കോംപ്ലിമെന്റ്സ് അപ്പൊ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ ഇന്ന് ഒരു ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നത് അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ ലെവല് വളരെ താണ്ടിക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അവർ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചിലപ്പോൾ വിശ്വസിക്കോ വിശ്വസിക്കാതെയോ ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവരതിനെ ഓപ്പൺലി റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥ പിന്നെ ടീച്ചിങ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ കളിയാക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീക്ക് പോയിന്റ്സോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയും കുത്തി നോക്കുന്ന തരത്തിൽ ബുള്ളിങ് ഒക്കെ പൊതുവെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ നെഗറ്റീവായി ഉള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് അഗ്രഷൻ പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം ബുള്ളിങ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഷോയിങ് എക്സസീവ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആങ്കർ ഇതും ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഒരു ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ദേഷ്യത്തിന്റെ കോപത്തിന്റെ ലെവൽ കാണിക്കുന്നത് ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാവാം ബീങ് എക്സസീവ്ലി ജലസ് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ അസുഖപ്പെടേണ്ട ഒരു ഗതി അഥവാ അവരുടെ കോൺസെപ്റ്റ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടണമെന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആ ഒരു കുറുമ്പ് ആ ഒരു അസൂയ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാം ഈ ഒരു അസൂയ ഒരു പക്ഷെ പലതരത്തിലും അൺഹെൽത്തിയായ ലെവലിൽ എത്തി അതുപോല അനിഷ്ടകരമായ സംഭവങ്ങളിലേക്കും അഡോൾട്ട് സെൻസിൽ അഥവാ ഹൈസ്കൂളേഴ്സിൽ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കാണാൻ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അപ്പിയറിങ് കൺസീറ്റഡ് പിന്നെ ഹെസിറ്റേറ്റിംഗ് ടു ട്രൈ ന്യൂ ന്യൂ തിങ്സ് അത് ഒരു അവരൊരു ഒരു കുടുങ്ങിയ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കാം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അവരിങ്ങനെ ഒരു കുടുങ്ങി ഒരു കുടുസായി ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റിന്റെ ലോ ലെവൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് ആൻഡ് അഡോൾസൻസ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് പ്രൊവൈഡിംഗ് പ്രൈസ് ഫോർ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സ് അഥവാ അവർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ചെറുതാക്കി കാണിക്കാതെ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അത് നല്ല അതൊരു നല്ല നേട്ടമായിരുന്നു അവർ പരീക്ഷയിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് വാങ്ങിയില്ല നൂറിൽ നൂറ് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വാങ്ങിയെങ്കിൽ അതിനെ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചെറിയ വിഷയങ്ങളുടെ അവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ അക്കംപ്ലിഷ്മെന്റ്സിനൊക്കെ തന്നെയും നമുക്ക് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ അത് ആദ്യം അവർ ഒരു പക്ഷെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാമായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു റിജക്ഷൻ സ്റ്റേജ് കാണുന്നു നമുക്ക് ജെനുവൻലി പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ തോറും അവരുടെ ഈ ഒരു ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രൈസിങ് എഫേർട്ട് അവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അത് വിജയിച്ചില്ല എക്സാമിൽ അവർ പഠിച്ചു പക്ഷെ ജയിച്ചില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിലും ആ ഒരു അവരുടെ എഫേർട്ടിന് നമുക്ക് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മെയിൻലി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടു എൻകറേജ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ ഏരിയാസ് അഥവാ അവർക്ക് വർഷി വർഷി ഓർ ഹി ഫീൽസ് ഡെഫിഷൻ അവർക്ക് കഴിവ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വേണ്ടത്ര ഇല്ല അവർക്ക് വേണ്ടത്ര കഴിവുകൾ ഇല്ലാത്ത ഏരിയകളിൽ അവരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ കമാൻഡ് ചെയ്യാതെ അവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരെ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൈഡൻസ് അവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സഹായിക്കും ആൻഡ് റിഫ്രൈനിങ് ഫ്രം യൂസിംഗ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് അഥവാ ഇവർ ഓൾറെഡി വളരെ വളർബിളായ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തി പിന്നെ ഇത്രയും ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി കിട്ടിയാൽ അവർ ഏറ്റവും താണ നിലയിൽ തന്നെ അവർ കാലകാലം ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഒരു പക്ഷേ വരാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസിങ് പിന്നെ റിഫറൻസ് ചെയ്യുക മൊത്തത്തിൽ നിന്നും വിലക്കി നിർത്തുക നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്താലും ഇതിപ്പോൾ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് വീണ്ടും ലോവർ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമാകും ഇനി വൈ ഇസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡ്യൂറിംഗ് അഡോൾസൻസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇസ് ദി വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ എൻക്വയർഡ് ബൈ എനി ബഡി ടു സക്സീഡ് ഇൻ ലൈഫ് ഇനിയിപ്പോൾ അഡോൾസൻ്റ് ആയാലും അഡൾട്
നിർബന്ധമാണ് അവർ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കപ്പാസിറ്റി പിന്നെ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഇതൊക്കെ കുറവായതുകൊണ്ട് അവർ ഓരോന്നിൽ നിന്നും തോറ്റ് തോറ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ തോൽക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് എസ്റ്റീം വീണ്ടും താഴും ആ താഴ്ന്ന സെൽഫ് എസ്റ്റീം വീണ്ടും തോൽവിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സീരീസ് ആയി അത് വീണ്ടും താഴോട്ടൊക്കെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മെനി ടീനേജേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പറേറ്റീവ് ടു നോ ദ മേജർ റീസൺസ് ഫോർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വേസ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു കമ്പയർ ദ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇത് ഒരുപാട് ടീനേജേഴ്സിന് ഈ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന നമുക്ക് കാണാം ഇത് കണ്ടെത്തി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തി അതിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നിർബന്ധപരമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി അഡ്വൈസബിൾ ടു മേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് എഫേർട്ട് ടു ബി ടു ബ്രിങ് അപ്പ് ദി സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഈ ഒരു അഡൽസൺ പീരീഡിൽ അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി എത്രത്തോളം ഡെഡിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എഫേർട്ട് ഇടാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് വളരെ അഡ്വൈസബിൾ ആണ് ഇനി സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്തുകൊണ്ട് ലോ ആയിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം കോസസ് ഫോർ ദ ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഒന്ന് ഹെറിഡിറ്ററി ഇസ് എ മെയിൻ ഫാക്ടർ ഫോർ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇഫ് ദ പേരൻസ് ആർ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആൻഡ് ദേ നെവർ മിംഗിൾ വിത്ത് പീപ്പിൾ ഫോർ ഫിയർ ഓഫ് ദിയർ ഇനബിലിറ്റി ദ ചാൻസസ് ആർ ദാറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ലോ സെഫ്റ്റി ലോ സെഫ്റ്റി സെൽഫ് എസ്റ്റീം അപ്പോൾ ഹെറിഡിറ്ററി അത് ജനിതകമായ അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യമായ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അത് മെയിൻ ഫാക്ടർ ആണ് അഥവാ ഇവർ ജനിച്ച് വളർന്ന വീട്ടിലെ പേരൻസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉറപ്പായിട്ടും ഇവർക്കുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോ കോസ് ഓഫ് ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത് തന്നെ ഓർമ്മിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഹെറിഡിറ്ററി ആണ് അവരുടെ ഒന്നാമത്തെ വീട് അവരുടെ പേരൻസ് എങ്ങനെയാണ് ആ പേരൻസിന്റെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആണോ എക്സ്ട്രോവേർട്സ് ആണോ അവർ ആക്ടിവ്ലി സ്പീക്കിംഗ് ആണോ എൻഗേജിംഗ് ആണോ ഇതൊക്കെയും ഈ കുട്ടി അതൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ച ശേഷം വലുതാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ബാക്കിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ബെഞ്ചിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരുടെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഫിയർ ഓഫ് ഇനബിൽ ഇനബിലിറ്റി അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കഴിവ് കേട് ഈ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അത് കുറവാണ് എന്ന അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകേട് ഉണ്ട് എന്ന ഒരു വസ്തുത അത് അത്തരം ചിന്തകൾ നിറച്ച് ഈ പേരൻസിന്റെ ഇൻട്രോ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ ഈ ഹെറിഡിറ്ററി കോസ് കൊണ്ട് തന്നെ അഡൽസൺ ഏജിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പാസ് പാസ് ഓൺ ആയി മാറും പിന്നെ അത് ഈ അഡൽസൺ വലുതാവുമ്പോഴും അഡൽട്ട് ലൈഫിലും ഒക്കെയും ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന്റെ ലോ ലെവൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അഡൽസൺസിന് ഇങ്ങനത്തെ പേരൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ചെയിൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹെറിഡിറ്ററി കോസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മെയിനായി ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഈ പറഞ്ഞ സറൗണ്ടിങ്സ് the surrounding in which you live also affects the lack of self esteem if the child is brought up in a poor environment without giving proper attention to make him excel in his fields or uh, deprived of doing uh, good activities low self esteem at the adolescent stage is possible adha living conditions oru kutti jeevikuna saajaryam avare veed polinjaana allengil ini po oru colony ilana jeevikunnathu അങ്ങനത്തെ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കാരണമാവാൻ പറ്റുന്ന ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന്റെ വീട് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേരൻസ് കാറിൽ അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കുന്നത് ഇത്തരം ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് അവരുടെ കണ്ടീഷൻസുമായി മറ്റുള്ളവരുടെ അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് യൂഷ്വൽ ആയ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തം ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിൽ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസസ് ആർ അഡൽസ് സ്റ്റേജിൽ എത്തിയാൽ ലോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് ഇത് അവരെ ഡിപ്രൈവ് ചെയ്യും നല്ല ഗുഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും അവരെ പുറകോട്ട് വേലിക്കുന്നതാണ് കാര്യമായ പ്രോപ്പർ അറ്റൻഷൻ ഇത്തരം ശരിയല്ലാത്ത ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നാച്ചുറൽ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അവർക്ക് പ്രോപ്പർ അറ്റൻഷൻ പ്രോപ്പർ ന്യൂട്രിഷൻ പല കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് ലാക്ക് ഉണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിവിങ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടാമത്തെ മെയിൻ കാരണമായി ലാക്ക് ഓഫ്
അത് ഉറപ്പായും ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് കാരണം ബേസിക്കായി ഏറ്റവും മാൻഡേറ്ററി ആയിരുന്ന ഒരു വിഷയം പോലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് അതറിയാം ഈ ഗ്രൂപ്പുള്ള ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് മാത്രം അറിയില്ല എന്നത് ഉറപ്പായും ലാക്ക് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീമിന് കാരണമാവും ഇനി അടുത്തത് ഫിസിയോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ അഥവാ അഡോൾസൻസ് ഇസ് എ പീരിയഡ് വെൻ മേജർ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഇൻ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് അഡോൾസൻസ് എന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ശാരീരികമായ പലതരം മാറ്റങ്ങളും ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളിലും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ദ ജെൻഡർ ഹോർമോൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ ഫുൾ സ്വിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജെൻഡർ ഹോർമോൺസ് അത് വളർച്ചയുടെ പ്രധാന ഘടകമായ ഹോർമോൺസ് അത് ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ പരമാവധിയുള്ള എനർജിയിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെനു ചിൽഡ്രൻ ഫേസ് പ്രോബ്ലംസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് സ്റ്റേ ദിസ് ചേഞ്ച് അനബിൾ ടു കോ വിത്ത് ദ ചേഞ്ച് ഒക്കെറിങ് ഇൻ ദർ ബോഡീസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർക്ക് പല പലർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമാവും അഥവാ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള മാറ്റം വലുതാവുന്നതും പിന്നെ പുതിയ ഘടകങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെ പല ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളും പിന്നെ അവർക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്രയും നാണമുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് അവരെ വിഡ്രോ ചെയ്ത് അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിൻ്റെ ഭാഗം ഭാഗം ഇടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇത് എനിക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന എന്തോ എന്നത് പോലെ അവർ ചിന്തിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെയായി അപ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് ബോഡി ഷേമിങ് തുടങ്ങിയ നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് പൊതുവെ അവർക്ക് കിട്ടുന്നതോടുകൂടി അത് നൂറ് ശതമാനം അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ ഇടിച്ചു താഴുന്നതാണ് പിന്നെ സൊസൈറ്റൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി അഡൾസൺ സ്റ്റേജ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് സൊസൈറ്റി പുഡ് മെനി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ദിയർ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഈ എനർജി ഈ ഒരു ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്റ്റീവായ കറങ്ങാൻ പോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പോക്ക് ഇത്തരം ആക്റ്റീവായ കാര്യങ്ങൾ പലതും അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഇരിക്കെ സൊസൈറ്റി അവരുടെ മേൽ മേൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ചില റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അതൊക്കെ ഇവിടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗേൾസ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ടെംപ്റ്റഡ് ടു മൂവ് അവേ ഫ്രം ദ ബോയ്സ് ആൻഡ് ബോയ്സ് ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ടു മിംഗിൾ ദ ഗേൾസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ദിസ് മേക്സ് ദം ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ ആർ സംതിങ്സ് ടു ബി അഫ്രോഡ് ഓഫ് ദിസ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മേക്ക് ദം ഫിയർ നാച്ചുറൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അഥവാ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആൺ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള മിംഗ്ലിങ് തന്നെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായി പറയാം ആ ഒരു വിഷയം സൊസൈറ്റി അവർക്ക് മുന്നിൽ ഈ ചെറിയൊരു കുട്ടിക്കാലത്ത് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാതിരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ അവർക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്തോ എന്തോ പേടിക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ മോശമായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചത് പോലെയല്ല ഇനി എന്ന തുടങ്ങിയൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ അവർ സൊസൈറ്റി അവരുടെ മേൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇടിച്ച് താഴ്ത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് ചാൻസ് നാല് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നാല് പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ഹെറിഡിറ്ററി രണ്ട് ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് പിന്നെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഇതിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചാൽ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി ഇനി ഫിയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ അഥവാ ഭാവിയെ പറ്റിയുള്ള അവരുടെ അവരുടെ ടെൻഷൻസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലേറ്റ് പീരിയഡ്സ് ഓഫ് അഡോൾസൻസ് ചിൽഡ്രൻ വിൽ സീരിയസ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിയർ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഇൻ മെനി കേസസ് ദ വിൽ ഗെറ്റ് ഡിപ്രസ്ഡ് ഓഫ് ദിയർ ഫ്യൂച്ചർ അഥവാ അഡോൾസൻ പീരിയഡിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം താഴാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഫിയർ അബൌട്ട് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അവർ ആൻസസ് ആയി ആൻസസ് ആയിരിക്കും ഭാവിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഭാവിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തുടങ്ങിയ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഇന്നത് ഇന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് പഠിച്ചിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ആ ഭാഗത്ത് കഴിവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളുടെ കൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നാം ഇന്ന ആളെ പോലെ ആവണം എന്ന് തോന്നാം പലതരം ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫിയർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ അവർ ആഗ
ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സെൽഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഈ അഡോൾസൻസ് കാലഘട്ടത്തിൽ കുറയാൻ കാരണമാവുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെയും പ്രോപ്പറായ കെയർ നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇവൻച്വലി അത് വളരെ ഫിസിക്കലായ അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ആയ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലേക്ക് അസുഖങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ക്രോണിക് ആയ ഇൽനെസ്സുകൾ ശാരീരികമായ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ച ഉദാഹരണങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി ഈഗോ സെൻട്രിസം ഇൻ അഡോൾസൻസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ അഡോൾസൻ പീരിയഡ് ഈസ് എ ഈസ് അഡോൾസൻ ഈഗോ സെൻട്രിസം ഈഗോ സെൻട്രിസം ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം കാരിയഡ് ബൈ അഡോൾസൻസ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ആൻഡ് യൂണിക് this feeling is accompanied, accompanied by the acquisition of uh, many new psychological uh, abilities egocentrism ennu the poduve egotical oralde ego nan ellavare kanum velludana allekil nan bangara sambhavamana ennu ennu alla egocentrism in adolescence kondu desunnathu idu ivare ee your egocentrism or centered view point undakuna avare petti avare special aanu avare unique aanu avare ellavarum അവരെ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലേക്ക് എത്തി പോകുന്നതാണ് ദിസ് ഫീലിംഗ് ഈസ് അക്കംപനേഡ് ബൈ ദി അക്വസിഷൻ ഓഫ് മെനി ന്യൂ സൈക്കോളജിക്കൽ അബിലിറ്റീസ് മാനസികപരമായ പല പുതിയ കഴിവുകളിലേക്കും അവർ ഭാഗമായി ഇത് അവരെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഞാൻ യൂണിക്കാണ് എന്ന ഒരു എത്തിക്കുന്നു ഇത് അഡോൾസൻസിലെ ഈഗോ സെൻട്രിസത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമുക്ക് പറയാം അഡോൾസൻ ഈഗോ സെൻട്രിസം ഈസ് ഓൾസോ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇമേജിനറി ഓഡിയൻസ് വിച്ച് ഇൻക്രീസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഈ പറഞ്ഞ അവരുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അവരുടെ യൂണിക്നെസ് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ ഒരു ഇമേജിനറി ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻക്രീസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്റെ ബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് ഞാൻ ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ സ്കിൽ എന്നതൊക്കെയാണ് ഇന്നെടുത്ത് കയറി ചെന്നാൽ എനിക്ക് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇത്രത്തോളം വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു തുടങ്ങിയ ഈ ഒരു ചിന്താഗതി അവർക്ക് ഒരു ഇമേജിനറി ഓഡിയൻസിനെ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം the oral center ego centrism is also characterized by an, an imaginary audience with increased self consciousness so okay. id adolescent uh, ego centrism inde mattoru character ait namaku parayam they consider that the people around them especially peers observe their activities and uh, may comment on them adu avaru endu cheyina vishayangal ipo school thana edukkune oral sradhikatha vishayam aayal polum adu adolescent samayathil irukkana oralku അത് ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അങ്ങനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അതുപോലെ അവർ കമന്റ് ചെയ്യും അവർ അങ്ങനെ ദേ ആർ എക്സ്ട്രീംലി കോൺഷ്യസ് ഓഫ് വാട്ട് അവർ സ്പീക്ക് ഓഫ് ദം ദേ ആർ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് റിലേറ്റഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ആ ബാക്കിയുള്ളവരെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ബേസിക് 1 പ്ലസ് ആണ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഒരു 20 ദിവസം ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യ് ഷർഫലി എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മ്യൂട്ട് നിങ്ങൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചോളൂ അയ്യോ അപ്പോ ഇവർക്ക് ഈ ഇമേജിനറി ഓഡിയൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവര് എക്സ്ട്രീംലി കോൺഷ്യസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള അവരെന്ത് അവര് എന്ത് എന്നെ പറ്റി ചിന്തിക്കും ഞാൻ ഇന്ന ഡ്രസ് ഇട്ടാല് അത് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടില് അഡോൾസൻസ് ടീനേജേഴ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പാരന്റ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഘട്ടം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ ഔട്ട് ഫിറ്റ് അവരുടെ ഫോൺ അവരുടെ ബാഗ് അവരുടെ ഷൂസ് ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ പോലും മറ്റുള്ളവർ അവരെ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ അവർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്നതൊക്കെ ഉള്ളൂ എന്നത് കുറവാണെന്നൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അഡോളസെന്റ് ഏജിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാം അവർ എക്സ്ട്രീംലി കോൺഷ്യസ് ആണ് അവർ തീവ്രമായ ഒരു ലെവൽ തന്നെ കോൺഷ്യസ് ആണ് മറ്റുള്ളവർ അവരുടെ അപ്പിയറൻസിൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസിൽ അവരുടെ ആക്ടിവി ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഇവർ സീരിയസ് ആയ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദിസ് വേ ദേ പ്രൊസീവ് ദം സെൽഫ്സ് ആർ സീൻ ബൈ ദം കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് ടു ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ ഈ ഇതുവഴി അവര് അവരുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോ നല്ല കാര്യങ്ങൾ കിട
ഓക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി ചെറിയ രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിലേക്കുള്ള ആ ഒരു എൻട്രൻസില് രണ്ട് കാര്യങ്ങള് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് ആദ്യം ചർച്ച മിസ്സായി പോയോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ അത് നോക്കാം വലുതാവുമ്പോ അവര് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളില് ഇത് ഐഡന്റിറ്റി എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് അഡോൾസെന്റ് മസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് അവേ ഫ്രം ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബിലീഫ് അഥവാ ചെറിയ മൈനർ കാര്യങ്ങൾ പേരൻസ് പറഞ്ഞു തന്ന ഇപ്പോ ആലോചിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഒന്നും വരുന്നില്ല ചില്ലിയായി ഇപ്പോ കൊക്ക ചേരും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വരും ഇതെല്ലാം ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ചെറിയ മൈനർ ബിലീഫ്സ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പല ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പല ബിലീഫ്സും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും ബ്രേക്ക് അവേ ആയി ആ കുട്ടിത്തത്തിൽ വിശ്വസിച്ച തരങ്ങളും അങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ വിട്ട് മെച്ചുവേർഡ് ആയ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് അവർ പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഇത് ബ്രേക്ക് അവേ ചെയ്യണം ഈ അഡൽസെന്റിന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബിലീഫ്സിൽ നിന്ന് ടു എക്സ്പ്ലോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വെറുതെ ബ്രേക്ക് അവേ ചെയ്താൽ പോരാ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലോർ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായ ഏരിയയിൽ അതിന് പകരമായിട്ടുള്ള ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ബിലീഫ്സ് അവർ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടിയിരിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ഐഡന്റിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ മേക്സ് എ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആസ് ടു ദിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ ഇവർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റുള്ള ഏരിയകളിലേക്ക് പോയി അവിടെ കാര്യമായ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മാർഷ്യ ഐഡന്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ഈഗോ സെൻട്രിസം എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഈഗോ സെൻട്രിസം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഈഗോ സെൻട്രിസം ഓക്കെ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അഡോൾട്ട് സെൻസിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതും ഓക്കെ അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഹെറിഡിറ്ററി വരും ലിവിങ് കണ്ടീഷൻസ് വരും പിന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വരും അങ്ങനത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതും ഓക്കെ അല്ലേ സയൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എനിക്കിപ്പോ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉള്ളത് ഈ സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റിയും സെൽഫ് എന്താ പറയാ ഐഡന്റി പിന്നെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും രണ്ടും ഒന്നാണോ രണ്ടും തമ്മിൽ വേർതിരിയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു നൂല് ഏതാണെന്നുള്ളത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് വേർതിരിയൊന്നു എന്നത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടിയിരിക്കില്ല അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്നാണ് ഒന്ന് നല്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഡിഫറൻസ് പ്രകാരം സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എനിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിഗമനിച്ചത് ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റിയും സെയിം സമ്മാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്നത് എന്നത് അത് ആന്തരികമായ ഒരു നിലവാരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ സ്വന്തത്തിലുള്ള എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് റിലവൻ്റ് അല്ല അവർ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരാളുടെ മറ്റുള്ള ഒരാളുടെ കണ്ണിൽ കൂടെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി എന്നത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മറ്റുള്ളവർ കൂടി അംഗീകരിച്ച ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ആയിരുന്നു അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടോ ഈ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയാം ഇന്റർ പേഴ്സണൽ ലെവലിലുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് പറയാം സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് സെയിം ആണ് ഈ രണ്ടിതിലുള്ള രണ്ടിലുള്ളതിന്റെയും വാല്യൂസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സ്വന്തത്തിലുള്ള ഒരു കാര്യവും സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കണ്ണിലൂടെയും ഇത് ഓക്കെയാണ് ഞാൻ നിരീക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് സ്ട്രോങ് ആയ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു മെയിലാണ് എന്നത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരും അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അംഗീകരിക്കേണ്ടത് ഐഡന്റിറ്റി സെൽഫിന് നേരത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിൽ നമ്മൾ മാത്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഒരു ജനറലി വേൾഡ് ഷെയറിംഗ് ആയ ഒരു കോമൺ ഇമേജ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് ഓക്കെ ആണോ
ഉപ്പാന്റെ പറയ പോയി പോകാണ് ഉമ്മാന്റെ പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് വിഷയം അവിടെയാണ് ആ ഒരു ഡൗട്ട് സംഭവം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇട്ടല്ലോ മെറ്റീരിയൽ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കൊട്ടേഷൻ കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനത്തെ ഭാഗം ചെറിയൊരുക്ടറിയായി <laughs> 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 എന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ദിവസം സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സൺഡേ എനിക്ക് കാര്യമായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ വർക്കിംഗ് ദിവസങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെയാണെങ്കിൽ പതിനാല് മണിക്കൂറോളം ഏകദേശം ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടാവും എല്ലാവരോടും ഇതൊരു ക്ഷമമാണ് ഇതിൽ ഈഗോ സെൻസിസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞു ആർക്കും അതിൽ എതിർക്കില്ല പിന്നെ സയൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതും ഓക്കെയാണ് മാർച്ച് ഓക്കെയാണ് അവസാനം പറയുന്ന രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഇന്റർചേഞ്ചബിളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസുകൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് അവസാനത്തെ നാല് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു വ്യക്തി അയാളെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ഏരിയയിലും എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വ്യത്യാസം ഇസ് എ സ്റ്റുഡൻസ് ഓവറോൾ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഹിം സെൽഫ് ഓർ ഹെർസൺ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ജനറൽ ഹാപ്പിനെസ് അതുണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള അതിന്റെ കാമ്പായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ഓവറോൾ ഒരു ലെവലില് ഓക്കെ മൂന്ന് ലെവലില് ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ സ്കോർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഓവറോൾ പത്തിൽ അഞ്ചാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം നേരെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സമപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിൽ അത് കടന്നു പോകുന്നതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലഘുവാണ് ഒരു ഒരു ചെറിയ ലൈനിലാണ് അതിന്റെ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നത് സ്കോർ ലെവലിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എത്രയാണ് ഞാൻ പത്തിൽ പത്തിൽ ഏഴാണ് അങ്ങനെ ഗേൾസിൽ എന്റെ ഇടക്ക് പൊതുവെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണാം അവര് റേറ്റ് മീൻ ടൈം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അത് എന്റെ ആള് ഒരു റേറ്റിംഗ് പറയുന്നതാണ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓവറോൾ വാല്യൂ അതും സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒന്ന് രണ്ടിന്റെ നാച്ചർ വേറെയാണ് സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മെഷർമെന്റ് പോലെയാണ് അതൊരു യൂണിറ്റ് പോലെയാണ് പോലെയാണ് പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇപ്പോൾ അതിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റില് അവസാനത്തുന്ന് <laughs> 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 ഏതൊരു വേക്കന്റ് പോസ്റ്റിന് എടുത്ത ഇത്ര ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു സാധനമാണ് എടുത്ത് നോക്കിപ്പോ നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം എപ്പോഴും ആദർശം ഉണ്ടാകുന്ന ഐഡന്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് മാർഷിയുടെ മാർഷിയുടെ ഐഡന്റി സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നെ സെൽഫ് കോൺസെപ്റ്റ് അടിപൊളി നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു നല്ല മെറ്റീരിയൽ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് പി പി ടി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ 
കുറച്ചുകൂടി ടൈം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് എന്തെങ്കിലും കാര്യം ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇത്രയും ആയതിൽ വളരെ ഖേദമുണ്ട് പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാനല്ല പക്ഷെ ജോലി പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസില് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തിരക്കിട്ട പണി ഉണ്ടാകില്ലേ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒഴിവില്ലാത്ത പണിയാണത് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത്രയും കാലിബറിയുള്ള സ്ഥിതിയിലേ മാറിച്ച് മാറി ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ആലോചിക്കട്ടോ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ തന്നെ ഉഷാറാണല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ ടീച്ചിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതോടുകൂടെ ഇത് ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സാധനം കൂടി സ്റ്റിച്ച് അതങ്ങനെയാണ് ഈ ചോപ്പിന് അങ്ങനെ ഒരു വെപ്പുണ്ട് അതായത് ഒരു മിനിറ്റ്